Hello, good afternoon. Sorry, good evening. Good evening, class. Good evening, teacher. Hello. Hello, how are you? Good evening, Very teacher. Good teacher. Hello, everyone. Hi, how are you guys doing? Welcome. Nice to meet you, teacher. Nice to see you, the new. Yes, a new teacher. <laughs> yeah. Yes, how are you guys? I've missed you. It's been, it's been like, uh, what, like almost two weeks since I haven't seen you? Yes, two weeks. Yeah, two weeks almost, right? Yes. Uh, how are you guys? Hello. Hello, hello, welcome. Anna. Good evening. <laughs> hey, nice to see you again, teacher. Nice to see you, Ana Claudia. Hey, we're happy that you are our facilitator. <laughs> you. I am happy too that I'm with you. How, how are you guys doing today? Good evening, teacher. Good evening. How are you, Wendy? Fine, teacher. And you? Good, good. I'm doing quite well. It's a pleasure. Uh, I see you. Thank see you. you. <laughs> it's a pleasure to see you guys as well. Hey, good to see everybody. Um, I see some new faces, so welcome as well. Uh, very happy to see um, the, well, like, I'm, I'm happy to see the previous um, students from the last class, and I'm also very happy to see the new students, so welcome as well. Um, how was your long uh, vacation? How was your long vacation, everybody? Good? Very good, teacher. Yeah. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. Fine. Good, good. I'm glad to see you guys. So tell me, what have you been doing in these last two weeks? What have you done in these, in the evenings? <laughs> Rest, sleep. <laughs> me, too, me too, me too. For two hours. But we Only. were missing the, the classes, believe it or not. <laughs> I know, I know, I, I do believe it. You know why? Because um, when you're used to like uh, some routines and everything and, and then all of a sudden you don't have it, it's, it, it, it's, it's weird, you know, all of a sudden you, you, you do miss it. So yeah, I believe you. Um, yeah, I missed you guys as well. Um, it was nice to have a little bit of break, but it's also nice to see you guys back again. Right. It's very nice. And, and um, yeah, you're right. I, I think it's, I think it's nice to have a little break, but it's also very important to go back to the routine because um, if you don't go back to the routine, you, you start getting lazy, you know, you just, um, you're like, oh, I don't wanna continue, right? So, you know, you gotta go back to that, to that same routine so that, um, so that everybody is, you know, able to uh, remember everything that you guys learned because otherwise you forget. It's very easy to forget. Yeah, so that's good. Okay, well guys, um, before anything, I'm going to, um, take attendance, okay? Um, so just give me one second. One, one second. Okay. Mm, just give me a second. I'm almost there, I'm almost there. Okay. Okay, I think I got it now. All right, perfect. So I'm going to call out your name. You guys know the drill, right? Uh, please have your cameras on. And, um, and then when I say your name, you just go present, you know, or present there or whatever you want to guys say, right? But, you know, it's better to say it in English. <laughs> okay, so here we go. Ana Claudia? Present teacher. All right. Andres? Present teacher. All right. Okay. Welcome, Andres. Um, Edgar. Present. 
Edgar? Is Edgar not here? Let me see if I can see him. No, I can't see Edgar. Okay, I guess he's not here yet. Okay, um, Janet. Present teacher, good evening. Hi. Good evening, Janet, welcome. Thank you. You're, you're still in the jungle, Janet? <laughs> Yes, I do. <laughs> I, guess, yeah. I thought well, you were going to be somewhere else. <laughs> okay. All right, Fabiola. Present teacher. Oh, welcome, Fabiola. Okay. Hello. Um, Heidi. Is Heidi here? Heidi, Heidi. Let me see. No, I can't see Heidi. No. Okay, I guess she's not here yet. Okay, um, Irene, is Irene here? Irene, Irene? Ah, yes, I can see her. Hello, Irene. Yes, uh, good evening. Present. Yes, welcome, welcome, Irene. Hello. And, yes, we can hear you now. Are, are you having problems? Thank you so much. Yes. Okay, okay, it's okay, no worries. But thank you for. I think so, I don't know, but I can hear you perfectly. Oh, okay, okay, that's important. Don't worry, don't worry. Maybe during the class it's going to get fixed. So that's, that's the important thing. Okay, good, but thank you. All right, Ivan, Ivan Manuel. Listen. Good evening, well, everybody. Good evening. Okay. Nice to meet you. This is my first class. Yes, yes. We, I can see your, your, um, you are our, our new classmate. That's great. Welcome. Okay. Um, do you prefer to be called Ivan or Manuel? Ivan is good. Ivan is good. Okay. Great. Okay, great. Because uh, we actually have two Manuels in our in our class already. So I was going to say, wow, it's going to be three at Manuels. But <laughs> <laughs> okay, so all right. So we have. Uh, all right. Um, so Ivan. Well, welcome, Ivan. I'm um, Jessica, Jessica Guerrero. Okay, so I will be with you. Okay, let me say hi to Johnny, Johnny Fernando. Johnny Fernando? No, it's not here. Johnny Fernando. Mm, I guess not, right? Can't see him. No. Okay, all right. I guess he hasn't come in yet. All right, let's um, say hi to Josue. Is Josue here? Josue, Josue. Josue, Josue, no? Hi, teacher. Good evening. I can't see where Josue is. No, the one saying hi is Edgar. <laughs> oh, okay. Yeah, I was like, Josue. Okay, okay. Okay, good. So Edgar is here. Okay, so Josue is still not here. Josue is not here, teacher. Yeah, yeah, I can't see him. Thank you, Edgar. Welcome. Okay, say hi to Juan Francisco. Is... Okay, welcome, Juan Francisco. How are you? I'm fine, teacher. Okay, good. I'm glad to hear that. Okay, Carla? Is Carla here? Carla? No, I don't see Carla. Mm -mm. No, okay, she may not be here yet. Okay. Um, is um, uh, Judy, Vlad Judy Vladimir? Present teacher. That oh. is in my first class too. Oh, great, great. Excellent. Well, welcome. Welcome to our class. Thank you. Well, you, you will find that this is a very nice class. There, you have wonderful classmates. So mm -hmm. we do welcome. Oh, good. <laughs> Excellent. Yes. Do, how do you prefer to be called? By your first name or your second name? The first name is it's okay for me. Your first name. Okay. So, uh, Dury? Dury, is Dury. that how you pronounce That's it? Right. 
Okay, perfect, Jury. Mm -hmm. All right, thank you. Uh, Melissa, is Melissa here? Melissa, no, I can't see Melissa either. Melissa not here? No, she guess not. Okay, um, great. Um, Luis, I think I saw Luis. Present teacher, nice to see you again. Nice to see you, Luis. How are you? I'm fine. Thank you. Happy to stay here again. Yeah. Okay. Well, welcome. All right. Let's say hi to Manuel Alejandro. Is Manuel Alejandro here? Present teacher. Okay. Welcome, Manuel. How are you? I'm fine. You? Good. Good. I'm glad to see you. Excellent. Thanks. Okay, let me say hi to Marvin. Is Marvin here? Yes, teacher. I'm here. Great. How are you, Marvin? Very good, teacher. Good. I'm glad to hear that. Okay. All right. Um, today is your day off? You don't have to Yes, be teacher. Today okay. and tomorrow. Oh, yay. Okay. Excellent. Okay. Very good. Okay. Um, Wendy, is Wendy here? Present teacher. Okay, welcome, Wendy. Thanks. Good to see you again. Okay, and Warner, is Warner here? Yes, teacher. Good oh, evening. Good evening, Warner. Welcome. Uh, thank you, teacher. Okay, well, good to see you again. And uh, Yvonne, is Yvonne here? Present teacher. All right, Vaughn. Welcome. How are you? Thank you. I'm fine, teacher. Thank you. Okay, good, good. I'm good. glad to see you and your little dog. <laughs> yeah, <laughs> my little baby. Yes, yes. Okay. All right, let me say hi to Francisco. Francisco Javier? Francisco Javier? No, hasn't Francisco is not here. Mm, I can't see him. No, I guess he hasn't come in yet. Okay, all right. And what about Jenny? Jenny Quesada? Yes, teacher. Good evening. Oh, good evening. Okay. Welcome, uh, Jenny. Thank you. All right. Well, like I like I like I told the others. Um, uh, you have a. You're welcome to our class and um, you will find out that we have wonderful classmates, okay? So I hope you enjoy um, being with us. Thank you. Do you, you like to be called Jenny? Yes, it's okay. my only name. Yeah, I, was gonna ask, I was gonna ask you about that because I see you have three last names. No, I am, my name is Jenny Quesada Fernandez, but my, yeah, I am Mary uh, Jenny Quesada de Campos. Oh, okay. yeah, because you have, yeah, they they put all of your your last mm. names there. So, it's, uh, yeah, okay, all right, wonderful. Well, welcome, Jenny. Okay, excellent. So, um, let me just make sure that I haven't missed anybody. The people that I didn't hear answering were Haiti. Is Haiti here? No, Haiti's not here. Okay, and I didn't hear, um, let me see, Johnny, Johnny? Johnny, no? Johnny Fernando, no? Okay, I didn't hear him either. What about Josue? Is Josue here? No. Okay, all right. Um, what about Carla? Carla, is Carla here? No. Melissa? Is Melissa here? No, okay. All right, so those are the only people I didn't hear. So, um, okay, so hopefully they will come in a little bit later on in the class. All right, in the meantime, um, since we have, uh, we do have some, um, some new participants, maybe we could um, introduce ourselves. 
uh, and you guys can tell us the rest of the class a little bit about who you are. Just you know, a quick a quick introduction, you know, so that you guys so that um, we get to know you a little bit better. Um, how about if we start in in uh, in the order of the attendance? It would be, I guess, Ivan. So Ivan. Hi. Hello, Ivan. Okay, so you want to tell us a little bit about yourself and just um, present yourself to the class so that they can um, get to know you a little bit better? Okay. Well, my name is Ivan Perez. And this is my first class. And, and I want to uh, English, English course. And I work in a bank. I, I have very me cuesta, eh, pero no, oh, it's it's just a, just a quick a quick introduction. No worries. Okay. Well, well, I want to learn a lot uh, this course, and I'm gonna le voy a echar muchas ganas, como decimos aquí. Good. Okay, you're going to. Put all of your effort. You're gonna you that yeah. you're you're going to put all of your effort. Okay, yes. good, excellent. So you work for a bank? You work for a bank? Yeah. I think? Oh, for America. Oh, for Por America. Okay. How long have you been there? Um, a few months ago in February. February, you started in February. Oh, okay, okay. Before right. I, I, I worked in Scotia. In where? Well, Scotia. I, I've been working in Scotia before. To, before. To start to work in America. Uh huh. Before, before you were working in Scotia Bank. Yeah. Ah, okay, okay. I see. All right. So, um, you have been work like. Have you been working there for a long time, like at Scotiabank? Almost 20 years. How long? 20 years. 10 years? 20. Oh, 20. Wow. That's a long time, Ivan. Very long time. Wow. OK, so you, you know everything. Every, you, you know everything about the bank. Okay, well, well, it's gonna it's an it's good to do changes, you know, and 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 um, so it's nice that you went to another bank and you got to learn a little bit more things. That's good. Yeah. yeah. Okay, excellent. Uh, and why why do you want to learn English, Ivan? What's what's your purpose? Siempre he querido aprender inglés, la verdad. Eh, lo leo y lo entiendo, pero me cuesta hablarlo. Entonces, el propósito de este curso es que aprender acá. Ok, so you want to get better. Um, you yeah. want to get better at, um, at your English. Ok, that's fair enough. Ok, very good. Well, thank you for sharing a little bit of you with us. Thank you very much. All right, excellent. Okay, so on our list is, um, let me see who is next. Um, next would be, well, Johnny, but I guess Johnny's not here yet. No, right? Okay, so we're going to go to the next person, which would be um, Jury. Hi, Jury. teacher. Uh my name is Yuri Vladimir Cruz Ventura, and I work in, with in a company, the insurance uh, status. And we we support the people from other countries like uh, Republic Dominican Republic. I guess this is, this is English pronunciation. And to Miami too. Um, I work in IT department in in the area uh, develop uh, business intelligence area and I was working I began working with the status since 2017. Mm -hmm. Okay mm -hmm. wow okay that's wonderful 
Um, so in total, you've been working there for how long? Uh, maybe three years. Three years. Okay, excellent. Very good. And uh, what are your hobbies, Jerry? Well, I, actually, I am trying to read some, well, that it's not a hobby. Maybe, let me see. Um, my hobby maybe <laughs> run at the weekend. Sorry? Run, run at the weekend. What oh. we may, uh, mm -hmm. Run during the week. Okay. Interesting. All right. That sounds good. Um, so, so you do a lot of exercise. Um, a little bit. I try to take again this how it's the habit for me in this moment. That's good. Yeah, that's excellent. I, I, um, I congratulate you for that. That's very good. Thank you. Yeah, that's very very good. Okay. All right. Excellent. Um, Okay, let me say, well, I guess that would be all then. Um, thank you for sharing that a little bit of that with us. Okay, um, then it would be next on our attendance list would be, um, let me see, I guess the next one would be Jenny. Okay, so Jenny, you wanna tell us a little bit of yourself to the, what yes, teacher. I am Jenny Quesada, and I am a lawyer and work in Anda. I have I had eight years in this company, and I am married. I have a two children, and I need to learn English because my child. Uh, studying the language school and I need to do the homework with them. <laughs> oh, okay. Okay. That's a, that's a good incentive, right? Because you know, um, you have someone that is like pushing you, right? Yes. <laughs> you know, you, you have to, you have to be better because um, if you're not better, then they're going to say, you know, mommy, why, you know, why don't you know you, why don't you know this, right? So, yes. that's, good. Yeah, that's good. Okay, excellent. Uh, what are, like, you have two children, you said? Yes, teacher. Two children, yes. okay. A boy yes. and a girl, or? Yes, uh -huh. Valeria, she is nine years old. Okay. And Diego, six years old. Oh, okay, okay, that's nice, all right. That's a nice age. Okay, excellent. Um, well, um, yeah, that, that it's it's very important, Jenny, to always remember, like, make sure that you know why you learn a language because there's going to be moments when it's going to be difficult. But if you remember, okay, I'm doing it because of this, and especially like a, a a reason like yours where you have someone that is like depending on you, right? It's even it's um, even easier to, um, you know, continue, even though it may be difficult. So that's good. Excellent. Yes, teacher. Thank you. Yeah. Okay. Well, guys. Um, okay. Well, thank you very much uh, uh, for introducing yourselves with us, um, you know, for the, for the people that um, are here uh, for the first time. Um, and um, I just want to make sure before we continue, I want to make sure has everybody um, joined the WhatsApp group? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Um, if you have not, uh, remember that the link to join the group is in the in the email that they sent you, the one where it says, where it has all of the, the links, including the link for this port, for this, um, for, for the Zoom meeting, you will find it there. So you can find, you can join that way, okay? All right, guys. Um, well, uh, to begin our class, what we're gonna do is, um, I'm going to go over 
the general rules with you so that you guys um, I can I know you guys probably well you probably remember this from last class and uh, for those of you that have uh, been here for some some modules you probably know this already by heart but it's important to remember it because of course there are also new students right with us right so um, let's remember a little bit about the rules that we have for this course okay so this is um course english for work program that's the name of the course and it's the beginner the beginner module six okay so this is the last module by the way this is the last module of the beginners section remember there are three sections in english in english for work program there is beginner intermediate advanced okay we have six for the beginners six for intermediate six for advanced okay so that means that this is the last one this is the last course for the beginner and then in the next course we're going to begin with the intermediate so um let's begin everybody can see my powerpoint right yes teacher yes teacher. Teacher. yes okay. yes teacher Okay, good, perfect. Yeah. Okay. Oops. Okay. So here we go. First one. Oh well, by the way, I'm gonna we're gonna be doing this one in Spanish because um we just want to make sure that everybody understands 100 percent Okay, so first of all, nombre completo al conectarse a la plataforma. Acuérdense por favor que cuando ustedes ingresen a la clase y les pidan que pongan su nombre, deben de poner su nombre completo. Y cuando digo nombre completo, no digo solamente el primer nombre y el apellido. Estoy hablando del nombre completo eh, que puede incluir un primer nombre, un segundo nombre eh, y dos apellidos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? En el caso de Jenny, tendría que ser los tres apellidos, ¿verdad? Porque es la manera como está inscrita en el support, ¿verdad? Entonces, debe de... de de reflejar cuando usted se conecte su nombre completo y eso es para fin de llevar registro a uh, uno a la hora de, de ver las las uh, la asistencia verdad eh, para saber ah fulanito se contactó a esta hora entonces podemos ver cuántos minutos verdad porque a veces puede ser que si solamente pone un primer nombre o primer apellido entonces puede ser de que haya más de una persona con ese nombre entonces queremos asegurarnos de que tengamos la información correcta segundo ah el, perdón segundo la otra razón es porque uh, en algún momento puede ser que Instafor se meta a, a nuestra clase, ¿verdad? Como ellos siempre andan monitoreando, ¿verdad? Entonces, si el momento de, uh, de ingresar, ¿verdad? Ellos tienen que asegurarse de, de que pues um, sepan que usted, usted es la persona correcta y por lo tanto hay que poner el nombre completo para que ellos puedan ver el registro. Lo segundo es de que en el caso de los oyentes, ¿verdad? Que ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Si es oyente o no. Eh, en este caso, tiene que agregar la palabra oyente entre paréntesis, luego de su nombre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en, en mi caso, si yo, por ejemplo, fuera un oyente de esta clase, yo tendría que poner mi nombre completo, Jessica Lisset Guerrero Lara, y después, eh, después de eso, tendría que poner en paréntesis oyente. O sea que va a ser un poco larguito, pero es importante, ¿verdad? Que hagamos esto. También eh, debemos de tener la cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? O sea, esto es muy importante porque nuevamente, les, eh, les, como les decía anteriormente, Insaforp está es monitoreando, de hecho, um, esta clase, aunque ellos no se metan en este momento, pero el día siguiente, cuando la clase se haga, se ha um, subido a, la, a, a YouTube, ellos tienen acceso para poder verla y de hecho la monitorean. Entonces es importante que ellos vean que si todos ustedes están con su cámara encendida, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario es como que usted no estuviera aquí, ¿verdad? No se sabe si usted, pues, 
simplemente se conectó y ahí dejó ¿verdad? No, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero eh, eh, pues podrían ellos pensar eso, ¿verdad? Entonces, para evitar esos inconvenientes y, y malos entendidos, vamos a tener siempre la cámara encendida, ¿verdad? Um, no, el, el próximo um, requerimiento es de que debe de tener, pero debe minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, se, sabemos que ustedes están conectados desde, desde su casita y la mayoría de ustedes quizás no vive solo, ¿verdad? Eh, la mayoría de ustedes viven con alguien, ¿verdad? con su familia y por supuesto eso significa que va a haber uh, el sonido en ambiental, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Es, eh, ahí está, quizás puede ser que no tengan, digamos, un espacio incluso donde pueden estar ustedes completamente privados, ¿verdad? Entonces puede ser que escuchemos al resto de la familia y por lo tanto les pedimos que puedan minimizar a lo máximo que ustedes puedan el sonido ambiental. Esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando, eh, uh, ¿cómo se llama? Eh, ah, audífonos, se pueden usar audífonos eh, y también asegurarse de que si usted no no está participando en ese momento, pues mantener el, el micrófono apagado, ¿verdad? Eh, de esa forma eliminamos cuanto se pueda porque, uh, pues, aunque sea un poquito de, de sonido, pero imagínense si todo tuviéramos encendido los micrófonos con un poquito de sonido, no se escuchara absolutamente nada. Así es que esto es muy importante. Lo otro es de que debemos de tener una participación activa. Eso es parte de la clase, o sea, eh, no es solamente venir y, y, y conectarse o solo completar la plataforma, es también participar dentro de la clase, porque de hecho para eso es la clase, ¿verdad? Para que nosotros podamos practicar nuestro inglés. Si nosotros no, part no pra participamos, no hay una, solamente se queda ahí escuchando, eh, ¿cómo va a poder usted eh, realmente... Uh, eh, ¿Cómo se llama? Asegurarse que realmente usted está diciendo las palabras correctas, ¿verdad? Que la pronunciación esté correcta, que la fluidez, eso es muy importante. La fluidez no se puede querer más que participando, ¿verdad? O sea, más que la, la práctica. Si usted no tiene práctica, imposible, la, la, la fluidez no va a venir. Entonces es muy importante que ustedes participen, ¿verdad? Así es que eh, si tienen, están teniendo problemas con su micrófono, asegúrense de, uh, de solucionarlo cuanto antes para que puedan tener la participación activa. ¿Alguna preguntita sobre los requerimientos antes que re continúe con la próxima parte? No, teacher. Oh, claro. No. no. Ok. ¿Estamos bien? Ok. Bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente, que es, ah, nuevamente también las sesiones, ah, hay sesiones de uno a uno disponibles, que son como las, um, digamos, como tutoría, digamos, ¿verdad? Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Esto, de hecho, ya lo compartí en el grupo, ¿verdad? Si ustedes se, um, se, um, se unieron al grupo de WhatsApp, eh, unas, unas dos horas antes de la clase, pues habrán visto que ya había, um, ya había compartido allí la, la, la programación, ¿verdad? O sea, así que ustedes ya saben cuándo les tocaría, ¿verdad? Pueden programarse para que el día que les toque, entonces puedan ahí hacer los arreglos para quedarse y también para escribir cualquier duda que ustedes tengan para que ese día podamos aclararlo, ¿verdad? Ahora, esta partecita acá es bien importante que tengamos presente, que es que no hay permisos que estén disponibles. Eh, aunque se agradece mucho cuando ustedes ah, nos, nos dicen, mire, fíjese que pasó de tal cosa y no voy a poder conectarme. Eh, pero ah, lo que sí quiero que ustedes 
comprendan es de que en realidad no le podemos dar como permiso, o sea, por así decirlo, así que decir, ah, sí, 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 no se preocupe, ¿verdad? Usted va a decir. ¿Por qué? Porque realmente uh, Insafor es el único que está autorizado para hacer eso y como ellos no, no nos, o sea, ellos no nos autorizan a nosotros a, a dar permiso, entonces lastimosamente no podemos nosotros decirle, sí, está bien, ¿no? Para, eh, para, usted puede tener el, el día libre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, uh, quería mencionarles eso, ¿verdad? Porque uh, en algún momento va a surgir, ¿verdad? Que si ustedes me dicen, mire, esto y esto pasa, como le digo, sí les agradezco que me, que me informen, ¿verdad? Para ver si podemos ayudarles de alguna forma u otra, pero si no tengo la autorización, la parte de esa por para darles ese permiso, ¿verdad? Solo para que ustedes sepan. Ok, uh, Ah, perdón, nuevamente, ah, perdón, me, me, me confundí acá, empecé de atrás para adelante. Esta partecita era la, la última y esta partecita se me, se me escapó. Eh, ¿Qué es esta? La, la asistencia es, debe de ser del 100% de, clase, de la clase. Eh, o sea, lo, lo ideal es de que nosotros estamos aquí conectados el 100% desde el primer día de clase hasta el último día y desde las 8 de la noche hasta eh, terminar la clase a las 10. Eso sería lo ideal, que ustedes estuvieran el 100% de clase. Claro, entendemos de que a veces pasa una que otra cosa y hay un pequeño margen que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? ¿verdad? Pero eh, lo ideal es que ustedes traten de hacer el 100% por la razón porque de repente se nos cruza algo en el, en el camino y si usted dice, ah, no, pero yo tengo un margen ahí. Entonces, si usted falta clase, por ejemplo, los primeros tres días de clase, por así decirle, porque usted dice, ah, de todos modos, no tengo, eh, tengo un margen. Entonces, ¿qué pasa si después usted tiene una emergencia, verdad? Entonces, por eso es importante que trate, lo, lo ideal es que tratemos de asistir al 100%, aunque pueda ser que algo por una o, o por A o B o o X motivo, usted tal vez no pueda asistir algún día a clase, ¿verdad? Nuevamente, y la otra cosa es de que la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a, a cumplir con la clase completa. Esto es bien importante. O sea, que no es solamente que, que usted se va a conectar en, el, en los momentos que, que pasamos la asistencia y se va a decir present y después se va se va a retirar, ¿verdad? No es así, sino que es estar completo en la clase completa, ¿verdad? Tiene que, tenemos que ver que usted realmente está allí con la cámara encendida, está participando eh, y que sea la clase completa. La asistencia se toma tres veces en la, en la clase, que es a las ocho, un poquito pasadita, ¿verdad? Mientras que decimos hola a todos, ¿verdad? Ocho y cinco por ahí. 885 en ese lapso estaríamos tomando la, la asistencia como a eso de las 9 de la noche y nuevamente al finalizar la clase y como a las 9 y 45, ¿verdad? Entonces, um, seguremos, ¿verdad? De que, eh, de que estemos ahí presentes durante toda la clase. Y por último, se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Así que puede ser presente en español o present en inglés, eh, pero sí importante que tengamos la cámara encendida, ¿verdad? Para que veamos que sí, es usted, ¿verdad? O más dicho, no es tanto que yo sepa que usted es usted, porque yo quizá ya me conozco la, la, la voz de la mayoría de ustedes, puedo saber si, si realmente usted es usted, pero los que evalúen y los saben. Los que están monitoreando los observadores en sabor no lo conocen a usted, entonces no sabrán si realmente es usted o no, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos la cámara encendida. ¿Alguna preguntita acerca de la asistencia? Eh, yo tengo una, una pregunta. Eh, eh, yo recientemente me acabo de a, adicionar al grupo de WhatsApp y solo tengo un par de mensajitos. ¿Habrá alguna información ahí que se compartió previamente? ¿A qué hora se, se, uh, se unió el grupo? Eh, el, el micrófono se apagó. Casi unos minutos antes de entrar al Zoom. Ah, ok. Entonces, sí, mandé la programación. 
Um, así que lo que puedo hacer es volver a mandarlo. No hay problema. Yeah. Ok. Mandar uh, después de la clase. No hay problema. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Solo mencionarles a ellos que habían compartido el manual, porque yo en la plataforma no sé por qué. Solo me muestra seis páginas, pero lo pude bajar el que habían enviado en WhatsApp. Ah, ok. Excelente, gracias. Uh, ok. Uh, ok, vamos a tratar de, de compartirlo ahí, todas las cositas importantes que se mandaron a um, esta noche. Así es que si les, les vuelve a salir la información doble, es por eso, ¿verdad? No se preocupen que es simplemente porque lo van, volvemos a mandar para aquellos que, que no, no lo tienen eh, disponible ahorita. ¿okay? Así que voy, mejor voy a esperar hasta que termine la clase porque de pronto que alguien eh, de repente pues no se ha inscrito, eh, no se ha Uh, conectado ahí, o de hecho no se ha unido el grupo, entonces le vamos a dar chance si toca hacer una y después vamos a mandar la información. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿No? Ok. Uh, tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eh, esto es muy importante. En la plataforma que ustedes completen un 80% de la plataforma. Ahora, suena como que, wow, gran dificultad, ¿verdad? Es difícil llegar al 8, no sé si voy a poder. Pero les de, déjenme decirles que hay algo bueno acerca de esta plataforma. Es muy positivo es que Usted puede seguir intentando, intentando, intentando hasta que le llegue a la, a la respuesta correcta. Entonces, sí es posible tener un 100%, aunque usted se haya equivocado varias veces. Porque la idea es no que queremos perfección, sino que queremos que usted practique. Entre más uno practica, mejor se, se vuelve, ¿verdad? Más, más hábil en cualquier cualquier cosa. Entonces, por eso es de que sí es posible obtener un 80%. Eso es más que posible. Um, solamente con solo que usted complete la información, ¿verdad? Y siempre le da un margen para poder equivocarse y, y volverlo a intentar, ¿verdad? Y la otra es, ah, bueno, otra cosa es de que um, esto también aplica para, o sea, esto es para todos. ¿Verdad? Eh, incluyendo los oyentes. Lo importante que completemos la, la plataforma para que podamos eh, ser considerados para el próximo nivel. De lo contrario, pues lo, lo lamentamos mucho, pero va a ser muy difícil poder eh, meterlos al próximo. No, a hecho, no, no, no vamos a poder. ¿Verdad? Ok, la próxima es las tareas se encuentran en la plataforma justo desde después de cada clase. Entonces va a ir la clase 1, clase 1, 2, 3, 4. Entonces va a ir también la tarea. O sea, clase 1, después tarea número 1. Clase 2, tarea número 2. Y así sucesivamente. Como son 20 clases, van a haber 20 tareas. Ok. La próxima cosa es de que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que, se, que ese registro es enviado a ISAFOR semanalmente. Eh, esto es, o sea, cuando, cuando estamos hablando de que um, tiene que ser completas cada viernes antes de medianoche, eh, estamos hablando de las tareas de toda la semana, o sea, Estaríamos hablando de las, por ejemplo, este, este, esta semana sería la tarea de, de este lunes a este viernes. ¿verdad? Entonces sería eh, la tarea 1, 2, 3, 4, 5. Y después el próximo viernes tendría que usted tener las tareas del 6, 7, 8, 9, 10. ¿verdad? Eso sucesivamente. Porque el sábado yo tengo que actualizar, el sábado en la mañanita tengo yo que actualizar. ¿Verdad? Y mandar la información para Insafor porque esto es semanal, ¿Verdad? Que se, que se está enviando el registro. Eh, 
Entonces, por eso que le decimos el viernes a medianoche, ¿verdad? Para que ya el sábado se, se completo. Um, ahora, la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el lunes 7 de junio. ¿Ok? Eh, antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final, el final exam, es el viernes 18 de junio antes de la medianoche. ¿Ok? Estos son, tenemos que respetar esas, estas fechas, ¿verdad? Porque especialmente esta. Esta no hay, no, no hay manera de, de como le, o sea, si no, si no está completo para esa fecha, entonces difícil, o sea, no, no, no podemos nosotros estar esperando para más, porque tenemos que mandar esa información a esa forma, ¿verdad? Entonces, es bien, bien importante que todo, pero todo esté completo ya para el viernes 18 de, de junio. Um, no solo el final exam, sino que todos, las tareas, el midterm, final exam, todo. Y les comento algo muy importante que deben de, de tener presente. Tanto el midterm como el final exam son las dos cosas que tienen mayor ponderación. Los, los, las tareas sí es importante, no es que no nos vamos a olvidar de las tareas, pero lo que no, no quiero que les pase es de que hagan todas las tareas, hagan el midterm y al final no lo, ha, no lo hagan. Porque si no hacen el final exam, oh, olvídense, no les dan la nota. Simplemente no les da. O igual que si se les olvida hacer el midterm, no les va a dar la nota. Entonces, eh, si, si quiere, por eso, por eso decirlo, si se les pasa una tarea, bueno, se les pasó una tarea, ¿verdad? Pero por lo menos que no se les pase el midterm y el final, porque definitivamente no les da la nota si, si, se, si no hacen esos dos. Les puede dar la nota si ustedes se, le, se les va una tarea, pero no les va, definitivamente no les da la nota si, si, se va, si se olvida el midterm y el final. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? No, teacher. Okay. Teacher, sí. tengo una pregunta. Sí. En el caso de las tareas, ¿las tareas son, están en línea o nosotros las vamos a, a trabajar? Simplemente van a estar en las indicaciones. No, las tareas están en la plataforma. Las tareas están en la plataforma eh, de las cuales usted debe de tener un enlace. ¿Tiene usted el enlace para, para la plataforma? El detalle en mi caso es que yo tengo, yo sería oyente porque yo ya terminé este nivel y estoy acá porque el nivel que me tocaría está en espera. Entonces okay. yo dije que quería estar, eh, practicar, que ese era mi objetivo, pero la plataforma yo ya no la trabajaría, me dijeron. A usted le dijeron que no la trabajaría. Es que ya la tengo completa. Ah. O sea, no, no han borrado <risa> nada de eso, sino que... Lo han dejado así. Ok, entiendo. Um, bueno, entonces, eh, entonces, bueno, déjenme abrir por aquí. Ah, eh, déjenme averiguar cómo se, sería su caso porque no me han dado instrucción sobre eso. Sí, lo único que yo sé es que si sí, yo reporto también lo que es de los oyentes. Entonces, a uh, tengo que averiguar cómo es que se haría en ese caso, pero si a usted le han dicho hasta el momento que no hay que hacer la, la, la plataforma, pues no lo vamos a hacer. Es, eh, el detalle es que la plataforma ya está completa. Sí, yo, Entonces, les... yo pensé que me iban a borrar eso para volverlo a hacer, pero no me, no me dijeron nada más eso que tenía que esperar. Sí, entiendo. Uh... Ok, sí, vaya, entonces solamente déjenme averiguar cuál es la, o sea, cómo está eso, porque como digo, no, no tengo información, um, hasta el momento no me, no me han indicado eso, pero eh, pues por el momento dejémoslo así, ¿verdad? Si eso es la instrucción que le han dado, pues lo vamos a dejar así, de lo, al menos que, que cuando consulte me digan otra cosa, pero lo contrario vamos a mantenernos así, ¿de acuerdo? 
De acuerdo, Ok, excelente. Algunos, ah, bueno, una cosita más que se está usando, puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza Entonces, eh, se puede, uh, puede descargar el manual, aunque el manual también lo va a compartir en el ¿Alguien tiene alguna preguntita sobre cualquiera de estos puntos? Uh, teacher, una, una pregunta. Uh, este es el, el sexto nivel, ¿verdad? Correcto. Eh, ¿Con este finalizamos el nivel principiante o todavía hace falta? Con este terminamos el nivel principiante. Ok. Sí. Son seis de principiante, seis de intermedio, seis de avanzado. Uh -huh. Thank you. Y les hago saber una cosita más, solo para que se vayan ahí mentalizando, que también este sería el último módulo de cuatro semanas. ¿Ok? Solo para que, para que vayan ahí mentalizando que este es el último que va a durar cuatro semanas. De ahí, de ahí entonces sería cinco semanas. Ya en el, en, lo, en el siguiente nivel ya son de cinco semanas. Exacto. Ah, ok. Ok. Perfecto. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Bueno, en ese caso vamos a ir a la próxima parte que es plataforma Zoom. Este es, es lo que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? El botón de silencio. Eh, mute, ya vemos, eh, todos sabemos cómo utilizar el botón de silencio. Me imagino que sí, ¿verdad? La mayoría de nosotros estoy completamente segura que el, si lo saben cómo usar, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, Tiche. Yes. Sí, si sí, sí, no le pregunto a mi hija que la maneja mejor. Ah, ok. okay. <risa> Perfecto. Ok. Sí, si cualquier cosa estamos ahí para ayudarle, pero esa es la idea. Ok. Eh, y otra cosa, um, eh, sí, es, eso es bien importante que estemos ahí pendientes del botón de silencio porque de repente lo encendemos porque vamos a participar, vamos a hacer algo y de repente se nos olvida apagarlo. Eh, así que asegurémonos de eso, ¿verdad? Eh, si acaso se les llegase a olvidar por qué motivo, pues voy a, eh, voy a tener que... Um, silenciarlo yo, ¿verdad? De, desde mi parte, ¿verdad? porque así de esa forma ustedes pueden escuchar mejor la clase, ¿verdad? Um, así que no se sientan mal si en algún momento le dice que el, 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 el administrador tuvo que silenciarlos. Simplemente es para el, para el bien de toda la clase, ¿ok? Uh, la cámara, también sabemos cómo utilizar la cámara, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y por supuesto, como les decía anteriormente, eh, espero que todos le tengan la cámara encendida, ¿verdad? Eso es muy importante. Um, y también el chat, vamos a estar utilizando el chat, ¿verdad? De vez en cuando les voy a veces decir que utilizo el chat por alguna cosa en particular. Eh, ¿Ustedes todos saben ubicar el chat? Yes, teacher. teacher. ¿Alguien no sepa cómo utilizar el chat? ¿No? Ok. Um, y otra una, una cosita más que no aparece aquí, pero ustedes saben cómo poner su nombre en se, que si acaso en la, en, en la cámara no aparece bien su nombre. ¿Saben todos cómo poder cambiar su nombre en, en, en Zoom? ¿Sí? ¿No? Sí. Una pregunta, en este caso del nombre es necesario que aparezca también todo el nombre, porque yo solo he puesto Correcto. una parte. Correcto, eh, eso le iba a decir, um, veo que en algunos casos no me han puesto todo su nombre completo, entonces sí les voy a pedir que puedan hacerlo en este momento. Y también por eso les estoy preguntando si todos saben cómo poder cambiar el nombre. Vale. Para, para aquellos que no sepan cómo, cómo cambiar el nombre, cuando usted, eh, 
cuando usted está en, en, en Zoom va a ver que están todos los cuadritos, ¿verdad? De lo, las diferentes um, participantes. Si usted pone su mouse sobre el cuadrito suyo, ¿verdad? Va a aparecerle donde dice mute, ¿verdad? Y también va a aparecer tres puntitos. Si usted le hace clic en, en esos tres puntitos, le va a aparecer ya como una barra, ¿verdad? Para, y y hay, hay un montón de diferentes opciones. Usted le va a dar donde, bueno, en el mío, no sé, porque yo lo tengo en inglés, entonces dice rename. En español creo que es como renombrar o algo así. Bueno, pero algo así, ¿verdad? Sí. Eso va a ser. Entonces usted le hace clic ahí y después le va a abrir una pestaña donde usted ya puede... Eh, digitar el nombre completo. Acuérdense que debe de aparecer el nombre tal como aparece en ese O sea que aunque sea largo, ¿verdad? Así que, y en el caso de los oyentes, acorde, ahí es donde tienen que asegurarse de poner en paréntesis la palabra oyente. Así que si pueden hacer ese favor sazo para aquellos que todavía no lo han hecho, ¿verdad? De poner su nombre completo. Eh, les agradecería bastante. Y asegurarse, por favor, también la camarita, que veo que todavía hay algunas cámaras que no me la tienen encendidas. Así es que les agradecería mucho si me ayudan con eso. Y quiero una pregunta. ¿Sí? Todas esas fechas importantes están almacenadas en algún sitio, en alguna parte del sitio o algo por el estilo. Porque por, se le pueden olvidar a uno, por eso más que todo le digo. No, realmente en la, o sea, en la plataforma no está, eh, no, no va a encontrar así como tal que esa fecha, pero yo voy a estarles recordando, eso sí, yo les voy a estar diciendo, uh, vaya, acuérdense que tienen que haber completado tal cosa, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupe, que yo les voy a estar al tanto, ¿verdad? Pendiente de que ustedes sepan cuándo tienen que hacerlo. Y si no, lo hacemos también por el chat. Les ponemos un recordatorio en el chat para que tienen que completarlo para tal fecha. ¿Ok? Así que por eso no se me preocupe. Ok. Ok. Hey, teacher, una pregunta. Dígame. Este, fíjese que yo en la plataforma, cuando me inscribieron por primera vez, me escribieron Warner, pero no me pusieron Werner. Entonces, no sé si ahora se podrá cambiar, porque me dijeron que no, pero existiría la posibilidad de poderlo cambiar. Sí, lo noté la vez pasada. Uh, mire, fíjese que um, y lo que pasa es que creo que ese es un número, es el nombre de usuario de la plataforma. Por eso que creo que no se puede cambiar. Pero no se preocupe, porque yo creo que, o sea, ahí es solamente cuestión de nosotros utilizamos eso para pasar la información al documento oficial que mandamos para, para Insaport. Y en el documento oficial de Insaport sí le aparece el nombre completo como tal como es. Así okay. que no, no, no se preocupe, que en eso no hace mucha diferencia. Uh -huh. Ok, pero, pero puedo averiguar si acaso, ¿verdad? puede ser que sí se pueda, ¿verdad? Así que voy a averiguar. Si, si acaso sí si se puede cambiar el usuario. ¿Verdad? Ok. Um, y lo otro es de que vamos a utilizar utilizando breakout rooms. Que ustedes, eh, la mayoría ya están familiarizados con los breakout rooms. ¿Hay alguien que no sabe qué es esto de breakout rooms? Yo. Ok. Bye. Yo también. Ok. Excelente. No se preocupen. Les explico. Breakout room. Es, lo vamos a poner, se les voy a poner como un, se les voy a ilustrar de esta forma. Es como que nosotros estuviéramos una clase presencial y, um, y pues estamos en el cuarto principal, ¿verdad? Todos la clase estamos en el principal y después les digo, ok, bueno, ahora entonces vamos a, a trabajar en grupos pequeños. Y fulanitos, menganitos, sutanitos se van a ir a este cuarto y ahí van a, van a trabajar, ¿verdad? Y entonces los asigno a cada uno a diferentes cuartos, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos en una clase presencial, nos tendríamos que mover a ese cuarto físico, ¿verdad? Y yo pues vengo y los visito en cada, en cada cuartito, ¿verdad? Y después digo, ok, bueno, ahora vamos a regresar todos al, al cuarto principal. Y regresamos al cuarto grande donde ya todos cabemos. Entonces, en sentido digital es lo mismo. 
Con los breakout rooms son pequeños cuartos que yo les asigno para que puedan trabajar como grupo. Que a veces son grupos, a veces parejas. Y vengo yo y los visito, ¿verdad? De, de repente me van a ver que me aparezco, ¿verdad? De la nada como arte de magia. <ríe> y a veces los asusto, <ríe> ¿verdad? Pero um, ahí estoy para ayudarles, ¿verdad? Eh, la idea es eso de que puedan ustedes practicar y yo pueda ayudarles, ¿verdad? Esa es la idea, ¿ok? Eh, ¿Está bastante claro lo que es un breakout room? Yeah. Sí, sí. Yes, teacher. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver eso. Y por último, el breakout room, si usted en algún momento, eh, después de repente usted dice, yo no entiendo qué es lo que vamos a hacer, en, eh, ¿cuál, es el, cuál es la actividad, ¿verdad? O, o de repente encuentran algún problema en, en la actividad. Ustedes, hay un botoncito ahí en el breakout room, en la parte de abajo, les aparece donde dice Ask for Help. Y eso es cuando se lo aprieten, a mí me aparece un botoncito que dice, fulanito está pidiendo ayuda. ¿Verdad? Entonces yo voy a, y, y me uno al grupo de esa persona para ayudarles. Entonces a ustedes pueden um, hacer uso de eso. Y también otra manera que yo me, yo me comunico con ustedes es que a veces les mando, les mando un... Um, un un anuncio, digamos, que es para todo, que les aparece todo, ¿verdad? Puede ser que de repente les diga, para eso solo les tienen tantos minutos para terminar o por favor hagan tal cosa, ¿verdad? Entonces, de esa forma, aunque estemos eh, en, en cuartos separados, por así decirlo, siempre, siempre podemos comunicarnos. Um, ahora, no sé si ustedes notaron de que quizás les dio una... Uh, oyeron una vocecita, pues decía que estaba, que la clase estaba siendo grabada y les pidió ahí autorización. Sí. Sí. Ok. Esa es una nueva función, ¿verdad? De, 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 um, de Zoom. Y al parecer, según lo que estoy escuchando de mis otros, mis otros compañeros, parece ser que también les va a aparecer eso mismo cuando se metan a los breakout rooms. Ok, entonces para que ustedes sepan, para que de repente también les va a aparecer eso. Yo creo que es cuando yo me meto al breakout room de ustedes. Creo que ahí es donde me va a aparecer. Ya vamos a averiguar. Entonces, um, vamos, solo les digo de antemano para que eh, ustedes no, no los agarre de sorpresa, ver de que de repente se asusten. ¿verdad? Ya ustedes saben que les va, en algún momento van a escuchar esa, esa vocecita que les está diciendo que está grabando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ok. Y creo que eso es todo. Vamos a ver. Sí, ese era todo. El, ok. Bueno, entonces ahí está. Este es nuestro, nuestro repaso de las instrucciones, ¿verdad? Para, para este... Oh, las instrucciones para este uh, módulo, ¿verdad? Y las, uh, las políticas de la empresa, de INSAFOR, ¿verdad? Porque realmente, más que todo son de INSAFOR, ¿verdad? Porque nosotros nos regimos ahí por ellos, ¿verdad? Ellos son los que dicen, está bien, está mal, ¿verdad? Hagamos esto, ¿verdad? No hagamos esto. Entonces, uh, ahí está. Bueno, uh, Ok, uh, antes de cualquier cosa, como ya son pasaditas las nueve, vamos a tomar nuevamente la asistencia. Un momento. Ok, all right, so again, just say present or presente. Make sure you have your camera on. Ana Claudia. Present teacher. Wonderful. Uh, Andrés. Present teacher. Excellent. Edgar. Present teacher. Wonderful. Uh, Janet. Present teacher. Great. Fabiola. Present teacher. Excellent. Um, Heidi. Heidi? No. Irene? Irene, Irene, no la 
Mateo. Irene. No, that one. No, it's not. Okay. Uh, Ivan. Present teacher. Wonderful. Uh, Johnny. Johnny Fernando. Johnny. Okay. Um, Josue. Josue. No. Okay. Um, Juan Francisco. Present teacher. All right. Jury. Present teacher. Excellent. Carla. Present teacher. All right. Uh, Melissa. Melissa? Is Melissa here? No. Okay. Uh, Luis. Present teacher. All right. Um, Manuel. Manuel? Present teacher. All right. Um, Marvin. Marvin? Present teacher, sorry. All right, <laughs> it's okay. Wendy. Wendy. Present teacher. All right, excellent. Thank you, Wendy. Warner. Present teacher. Okay, excellent. Uh, Suleyma Yvonne? Present teacher. All right. Francisco. Francisco Javier. No, Francisco Javier, no. Okay. Uh, Jenny. Present teacher. Okay, good. All right, excellent, guys. Um, okay, so, um, all right, so what we're gonna do in this moment, um, I think, I think they, uh, that they, yeah, so Ana Claudia just sent the manual again to the WhatsApp group. Yes, um, one or two. <laughs> yeah, thank you. Yeah, that's true, Warner sent it. So, de cualquier formato siempre, ahí lo tienen, cualquier, cualquiera que les haga más fácil. Okay. Um, okay, so, um, Ahorita, ¿hay alguien que no puede abrir el documento? Cualquiera de esos dos documentos porque está en diferente formato. No, everybody has the manual? Yeah, okay, perfect. All right, excellent. So what we're gonna do with this, is we're going to start with the first, um, let's, take, let's take a look there at the manual. Um, Okay, so what is the name of this of this first unit? Who can tell me what is the name of the first unit? Job listing. Job listing. That's right. This is the job listing. Okay, good. So in this in this um in this uh unit, we're going to be talking about um, getting the job, right, which is probably something that we all are interested in. Why? Because whether or not even if like, I mean, everybody has a job, right? Obviously, if you, you if you didn't have a job, you wouldn't be here, right? Um, studying when, when, with this program. But the thing is that, you know, even if you have a job, um, all of us, sometimes we, we want to get another job, right? So we go to a job interview and um, you talk a little bit about, um, you know, your abilities and your qualifications for that new job. Or sometimes even within like your, 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 um, your workplace, you want to get a promotion, right? And you still have to do like an interview. Right, you still need to get an do do an interview to be able to get that that new job. So this is something that everybody is um, can relate to, and, and some everybody can be interested in. So, first of all, the first thing I want to ask you guys uh, before we start is, I want you to think about what are some of your abilities. 
Right now, I want you to, in your notebook, right, I'm, I'm hoping that everybody has a notebook, I want you to write down five of your abilities. What abilities do you have that are obviously related to your work? Okay, something that you could put on a resume, um, on, a, on a, you know, on a, on a CV. What things would help you to get a job? What are five of your abilities? Write them down right now. Okay, you guys finished or do you need more time? Yes? You guys ready or do you need more time? More time, please. More time, teacher, please. More time. Okay. No worries. Okay, no worries.
Okay, you guys ready now? Yes, teacher. Yes? yes. Okay, great. So what we're gonna do then is I'm gonna get you guys again to, um, you're going to get together in groups, small groups, and you're gonna be sharing. You're going to share what are your your um, your abilities and try to see if you have abilities that are in common. Like, do uh, do your other classmates have the same abilities that you have, or maybe you have you have that same ability but you hadn't thought about it. Maybe your partner mentioned something you say, "Oh yeah, I can do that too." Right? Okay. So that's what I'm going to get you guys to do to compare and see if you have things that are in common. Okay, so um, Warner, you are in two devices, right? Yes, teacher. Okay, um, let's see. Okay, um, so like I said, share and try to see if you have things that are in common okay so let's open up the rooms there you go you can go ahead and join your group Wendy and Irene. Uh, when okay, um, Wendy, you're still unavailable. I guess so. Okay, Irene, are you still unavailable? I can. <laughs> Hi, teacher. <laughs> uh, I can um, use the boilers. Um, I can use tester and mayor. Um, I can operation the generation generator. Um, uh, I can use the the black star, um, only that. <laughs> yeah, cool. About you, Fabiola, what are you ability? Um, <clears throat> sell a new product, um, convince the customer, interact with different people. Um, only that. And you? <laughs> My ability is be, a pro, pro, be proactive. And I, I, look, I look for solution in a problem. Public speaking to coordinate and socialize with a stranger, <laughs> that's it. <laughs> and, and Carla. Carla? Carlita. Are you there? She had a problem with that Wi-Fi. Hello, hello. Hello, Carlita. Hello, everybody. Sorry, okay. <laughs> In my case, I, in, Sorry, I, hello. Sorry, Carla. Um, do you have hello? any? Are you having problems with the, the camera? 
Yeah, teacher, I have a trouble with the connection. I don't know if, I, if one of my son uh, pushed any uh, key. Ah. And, uh -huh, and maybe this is the problem because I I can uh, stay with the camera camera on. Oh, okay, okay. Maybe you can find out what's the problem. Maybe tomorrow you can you can fix it. Yeah, yeah, teacher, I will. I promise. All right, no problem. All right, any anything you want to help? You want me to help you with any, any problems? But I, but I can, I think I can share the, um, the examples. Oh, okay. No, it's okay. No worries. No, I just wanted to know what was, if there was some problem. Yeah. Okay. All right. Okay. Okay. So I'm going to go in and, and um, visit the other groups. Okay. Okay. I think that company. Uh, that company, for example, I work, I support uh, people in the bank and uh, support uh, people in, from uh, uh, insurance too. And I work in using visual tools like uh, Tableau, like uh, Power BI, and we create data 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 warehouse and data mart. And in one of those, my skills is web developer too in e-commerce. And recently I study something about that the scientists really used in this time. Uh, the, that kind of skill has a lot of demand. Mm -hmm. And this is basically my, my skills. Awesome, awesome, good skills because <laughs> we are three different. <laughs> yes, I saw that. I, <laughs> I, 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 I worked in a company that the, the logistic, was, no, not the logistic, but I I saw something like logistic. You develop, uh huh. You and, develop. And, and, but it's yeah. really, really important, really interesting that process that the, the logistic of the product. For me, it was very, very interesting because I remember that I, I present information at the company OTV. Had you ever listened about that? OTV. OTV no. is a process the open, open to buy, and in that part you saw about how product do you have and and uh, how do you say bodega? I think is a. Uh, Warehouse. 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 Um, yes. And something oh, like that. Distribution center. Oh, the distribution center. But it was really interesting for me, that area. Se fusionaron. Es Cochabán y Banco de Comercio. Okay. Y pasé los últimos tres años trabajando en seguros. No mucho me gustó. Trabajaba en, en business intelligence. Mm -hmm. Y luego me sirvió la oportunidad de, de ir a trabajar en análisis de riesgo de, de banca de consumo. That y eso es lo que actual. ¿no? Hey, hey, sorry, sorry, teacher. Hi, teacher. Hi. <laughs> oh, hello. That's very interesting, Ivan. But I would love to hear that in English. For English, yeah. yeah. Only yeah. English. <laughs> only, for the, only for the first class. <laughs> well, uh, I tell us. Despite my abilities are uh, uh, database management, business intelligence, uh, data mining, some programming language like SQL, Python, and the very fun the, the, is I am a accountant of profession, but tell to Edgar and Werner that this profession don't like me so much. You don't like it? No much. Why? It's not my father. It's, Why not? It's so, you know, so don't like it. I prefer the, the, uh, the IT profession. You prefer Computing, 
this is I I prefer programming and and the okay. machines. Yeah. Informatica, solder. So it's not really your your area of preference. Yeah. Okay. Okay. Well, that's understandable. That's understandable. Yeah. Um, it happens, right? It, it does happen. Um, okay. Okay. Good. Are you guys okay. finished? Uh, yeah. I uh, yes, teacher. I'm. Um, ¿Cómo se dice? Re Estamos repasando. Uh, re oh, re you are reviewing. Review is yes, yes, teacher. Yeah, review. In my case, I can speak Italian. I have an international referee license. I am master of arm. I'm very wait, wait, wait. You're, you're a master of what? Uh, master of arms. Maestro de armas. Master of arms. Like, the fencing. Offensive. Yes. The just oh, okay. offensive, yes. Oh, okay, yeah. Okay, in that case, I was looking Yes, my profession oh, yeah. is a uh, coach, national team, Del Salvador. Okay, good. You you speak Italian, Werner? Sí, sí. Yo puedo hablar italiano mucho bien. Mamma mia, diablo, eh? Wow, interesting. <laughs> Where did you learn that? Um. Uh, I I live uh, well. No, I um, wow. after the. How do you say? When I was an athlete. I I. I was an athlete. Yes, athlete. Um, one seat a month in trainer in uh, Italian. So, um, uh, I, Italian and, uh, and the competition, uh, national Italians, I regional, uh, tears, uh, is it the third place? Edgar, se oye muy fuerte. Ahorita. Thank you. And, uh, um, the third lugar in una, in, Un campeonato nacional en, en Italia. Uh, in, uh, I live uh, two, two, two years, the six months uh, in, uh, in Italy. In where? Um, it's in uh, Sicilia. It's in oh. Sicilia and uh, in, um, in Roma. Yes, uh, three, three months and in in Roma, two months in uh, Sicilia. Yes. Okay. In Sicilia, Catania, Catania, and, and the country, uh, Modica. Modica. Yes. Oh, wow. That sounds yes. interesting. Yes. Wow. Okay. Yes. So you were yes. in Rome yes. and Sicily. Yes, Sicily. But with, yes. Where, where, where is your favorite place? Uh, and uh, uh, sorry, teacher. Repeat. What, what is your favorite place? Uh, the favorite place I know, Anderson. Teacher. Like, okay, <laughs> so, from, you you lived in Sicily and Rome. Yes. Yes. Which one? Which one did you like the most? Uh, the most uh, Sicily. 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 Yes, is a. Uh, on country it is very special for um, for club and um, and the person the the yeah, is a uh, the person is is, is called family yeah, como las personas son como una familia en la isla de Sicilia no sé oh si. okay okay they're very friendly they were just the very from, from, from friendly. friendly 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 yeah yes, friendly. oh yes. okay interesting all right sounds sounds very interesting yes, okay all right i'll see you guys in the main room okay i'll see yes, you in the main room in a moment okay
Ahora ya no puedo ser muy sigilosa. Eh. Eso le íbamos a decir. <risa> Muchos sabemos cuándo se puedo. llega y cuándo se va. También cuando me voy. Sí. Yes. Se va? Sí. Ah, ok. Recording okay. stop. Ah, oh, bueno, ok. Ah, recording. <laughs> oh, my. Well, oh, well. Yeah. Bueno, por lo menos. We will catch you. <laughs> yeah, you're, you caught me. Ok. Good. All right. So did you guys find out that you have similar abilities with your classmates? Maybe no. Yeah. Were you surprised yeah. by any of the abilities that your classmates have? Yes. Yeah. What What were some of the abilities your, your classmates have that you're like, wow, I didn't know that. What were some of the abilities that you that you heard your classmates say? Well, Werner speaks Italian. He, he lived in Italian. Uh, Sicilia is the most place uh, that he liked. And um, I wonder uh, about um, if he learned to Italian teach. Um, well, someday we taste the, the uh, that he cooking okay good yeah i also learned that i didn't know that uh the warner speaks italian and he lived in italy oh yeah. Mr. Werner. and you, you remember the last course uh, he also he's like a kind of chef oh he likes to cook you're a chef right no debe ese postre a todo y que rico ese postre y ahorita se, se ha ido a esconder. Warner. <laughs> okay. All right. He's like, no, I'm, 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 not, I'm going to pretend I'm not here, so I don't have to make the, the, the No, remember that he needs to connect in both because in one he has the video and the other he has yeah, the audio. No, but I guess that one is for the video. The one that no, we're the, looking at. He's not in the video right now, so he's probably uh -huh. somewhere else. Yeah. But anyway. Oh, there he is. Hello, Warner. Estaban zumbando los oídos. I'm sorry, teacher. It's okay. No, we were talking about you that you have very interesting abilities. You uh -huh. you, you speak um you speak uh, lots of languages and um and you also are a good chef. Yes, I speak Italian, teacher. Yeah, that's great. Yes. Warner, no te ves un postre. Yes, el de rock. Yes, <laughs> I remember. <laughs> but, but you're you're gonna have to go drop them off at at um, at Ingles Corporativa. We're all going to have to go and pick them up from there. <laughs> oh yes, <laughs> one for every one of us. Please. Yeah, that'd be great, huh? For, for graduation, oh, graduation, come on. Oh yeah, that oh, good be... idea. Graduation yeah. for this course, right? Not to advantage. Six. Yeah. <laughs> In like a, two years from now. <laughs> oh, no. now the the there's um teacher the the model the uh -huh. basic. Oh, okay. Wow, you're ready for the graduation. Wow, well, that's good. Excellent. Yeah, well, we could we could try that. We can see if we could do something like that. That would be nice. Yes, yes teacher. Okay. Well, anyways, um, let's continue, guys, with our class. Um, I'm going to be sharing. Please tell me if you can see it or not. Um, can you see it? Yes, did you? Yes. Okay, perfect. So here we have a conversation between Andre and Ben. Okay. Uh, Andre is the manager, let's say. He's the one um, or let's supervisor or you know the, the the person that is in charge and uh, like the of the hiring positions in, at the, um, at the job and here is um ben and ben is looking for a job so i need two volunteers to help me read about andre and ben who would like to help me me oh, hey teacher 
Okay, I heard Marvin is me. Who's the other me? Quien se me se me escapó. Who's the other me? Quien dijo me? Yeah, Ivan. Oh. I will be. Okay. I will I'm be Andre. Okay. Okay. Great. I'm getting used to your 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 voice. I you know because I I. I I'm going sooner or later. I'm going to say, "Oh yeah, Ivan. I know Ivan's voice." No okay, so just give me a moment. <laughs> okay, yeah. all right. So Ivan's going to be Andre. Notice it's not Andre. It's Andre. Andre. Okay. Andre, and that's how we um, that's how we we say it in English. That's the pronunciation. And Marvin, you're going to be Ben. Okay. All right, go for it. Yes, teacher. Mm -hmm. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a, a man manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects, and I'm very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets, but I am a fast learner. I get it. When can you start? All right, bravo guys, excellent. Thank, Thank you. you. Okay, good, good. All right, let's talk about um, vocabulary first. Please, can you write in, your, in the chat any words from this conversation that you do not understand? So far, I only have one word. Just write them down and just make sure that you, you're not repeating the same, the same word that your classmate has, your classmates have already written down. Okay, two words. Okay, only three words then? Okay, all right. The first word then um, that I can see is um, spreadsheets. Spreadsheets um, are, it's a format, let's say. It's a spreadsheet is like a format um, where you can, it's, it's a document with a format that usually has like a, a small boxes let's say uh, like think of it like for example excel excel has spreadsheets right where you can make calculation on each little box that's like a calculation that you can you can put in right so spreadsheets are are something that are are very good to use uh when you are creating for example um things for, for uh for the accounting, right? For accounting, very, very good because you can put um, different formulas in the boxes, okay? That's a spreadsheet, okay? Um, how would you say spreadsheet in Spanish? Hoja de calculo. Hoja de calculo, very good, yeah. Like I said, uh, think about Excel. If, if, I'm pretty sure everybody has seen Excel before, right? So Excel has a spreadsheet, right? You can make different calculations on each one of those boxes, okay? Then we have words, qualifications. Qualifications are, let's say that they are the um, abilities and um yeah abilities or requirements that you need to be able to qualify for a job right or for any position 
okay? That's a qualification, something that you need to, um, to have in order to qualify for something. And qualify means that you, it's like in Spanish, right? Para calificar, right? So you, they are requirements that you have, okay? Teacher, can, can this word also be used for sports? For sports. Uh -huh. So you need these requirements. I mean, like you need to. No, no. In no. sports, you have scores. Ah, scores. Okay, okay. Scores. Thank yeah. You. But qualifications are in Spanish, pretty much. Um, it's like requisitos. Mm -hmm. Oh, okay. Right. Okay. Basically, okay. qualifications. So these are things that you need in order mm -hmm. to to be able to um to be able to apply for something apply. okay got it yeah okay teacher oh, yeah. first question uh, qualifications is not the same uh, like experience what your experience could be could be um like um, experience is part of your qualifications, but not all of it. I mean, your qualifications can also be your abilities. And um, you know, maybe your abilities don't, has nothing to do with your, your experience, but, but you have that ability. For example, speaking a language, it's a, that's a qualification. Being able to use a certain program, even if you've never used it before, but maybe you have a training in that program you you have you have taken a, a course to use a certain program and now you can use it that is a qualification and of course your experience as a job in your job yes that's obviously things that give you qualifications yes okay got it yes teacher Okay. Um, basically, this is actually like a, this is what we call a, a cognate. It's a word that's very, very similar in Spanish. So in Spanish, it's just like, a, we would say like calificaciones profesionales. Lo que lo califica uno para poder aplicar algo. Okay. The word also, uh, which where is the word also? Oh, like, I'm sorry, for, I forgot to circle. Well, I can spell English also. También. Thank you. Um, so we have qualifications. Teacher, we... teacher, teacher, the pronunciation is also. Yeah. Okay. Also. Means... Also. Okay. Also. also is like in addition in addition okay okay that's what it means also and we're in spanish también mm -hmm. okay all right and um i see the word offering 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 to offer this is this comes from the verb to offer to use to offer means that use you have something that you want to give to someone. Okay, very similar to Spanish. This is a this is a cognate, very similar to Spanish. So in Spanish is ofertar, ofrecer. Ofertar, ofrecer. Okay. Branch. I think we talked about this um, the other time. Branch. Thing. Yeah, branch is like a small, um, a small office from a big one, we have a small office. Okay, think about like banks, right? There is like, there's like the central office, right? And then we have branches, which are like smaller offices that are in different um, parts of El Salvador, for example, right? Okay. So a branch is like a smaller office from a big one. Okay. All right. Anything else? Any other words that you don't understand?
No. no? Okay. What about pronunciation? Hmm, that part I love. <laughs> uh, in order, I, the no, word right in your chat. spread. Right in the chat. Oh, okay. The same word spreadsheet. In order to not pronounce the bad word. <laughs> So, right in, in right in the chat, the, the words that you want to hear the pronunciation for. Okay, I think there's only two. So the first word, that I see you guys wanted the pronunciation for is this one, spreadsheets, right? Um, okay, so we pronounce it spread sheets. Spread sheets. That's right. So the D sound, the D has a sound in this word. Yeah. Um. The, it's just, it's spread, spread sheets. Spread sheet. Yeah. Spread sheet. Spread sheet. Spread sheet. Spread sheet. Mm -hmm. Not, okay. Okay. Spread, Spread sheet. sheet. So this is long, right? So it's she e e sheet. Okay. Spread sheet. Ah, spread sheets. Okay. okay. The other word I see is um sales sales okay. can you repeat that sales 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 excellent and the other word i see is um learner learner Learner. 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 Yeah. Good. Learner. Excellent. Okay. So those are the words that I, you guys um, want to know about. Anything else that you want to ask about? No? Okay. Um, so in that case, let's move on then. So after reading this conversation, let's discuss these uh, two questions. What are some of the qualifications that are required for the position available? According to the conversation, what are the qualifications that are required? You know, this is open for everybody. Anybody can open up their microphone and tell me. Speak what Chinese? And okay, very using, good. And using the expressive. Okay, good. So speaking Chinese and using spreadsheets. Okay. All right, very good. Um, Okay, excellent. And what are the qualifications for the work that you do? Think about your personal job. Your, tell me a little bit, what are the qualifications that you need to have? Manage a small and big project. Okay, okay, very good. Very good, so you have to have lots of managing skills. What else? And he is very good uh, at sales. Okay, okay. So in the case of Ben, um, yes, Ben, ben is very good at, is at, very sales. Good at sales. But you personally, what do you need? What qualifications do you need? For example, for me, 
some of my qualifications that I need are to speak English, right? I need to be able to speak English, right, for to be able to work for my job. But not only that, I need to look at this, like, for example, to be able to give online classes, I need to be able to use Zoom, right? I need to, and not only to kind of know Zoom, I need to really know how to use Zoom, right? Okay. Um, I need to know how to use um, Excel as well because um, I need I need to be reporting things like your attendance. Um, I need to report your your grades. So I need to, I'm also that's one of the qualifications that I need as well. Um, what else? What about you personally? What do you because... guys? Need? be good in sales teacher okay you have to be good at sales okay sales so, skills uh -huh. sales skills yeah yeah mm -hmm. sales good thank you what else uh, negotiation skills okay uh, okay good and also um good conversation skills over the phone in my oh, case okay conversation skills that's important as well yeah mm -hmm. very good okay. that analysis Okay, yes, very good. So like uh, manage critical, people. to manage people, yeah. Critical analysis, right? That's also another skill, critical analysis. And those kind of skills are things that, you know, you don't really, you can't, you know, it's very difficult to go to a, a place and learn those skills. Like that's something mostly that you learn by experience, right? Like it's very difficult to find a, a course that is going to teach you, for example, critical thinking or critical an, um, analysis or things like that. It's very difficult. So those are things that you acquire skills that you acquire with experience. Mm -hmm. Okay, very good. Now, if you noticed in this conversation, we used a lot of the word can. So I can speak English, I can manage small and big projects. Then you ask, can you speak Chinese? Um, can you use them? And then he answers, but I can't use spreadsheets, okay? Uh, when, when can you start? So we use a lot of this word can. So let's talk about this word. Let's talk a little bit about using the word can. When are you supposed to use can? Well, let's take a look over here. Oops, sorry. Okay. So let's talk about here. Um, hold on, sorry. Okay, let's talk about the use of the word can. Um, can somebody help me read this information here? Me, teacher. Okay, go you, ahead. Okay. Use can when you want to name your abilities. Use can't when you don't know how to do something. Good, thank you. Okay, so if we're here, we're talking about abilities, right? Or qualifications, okay? So abilities, qualifications, same idea. When you want to talk about the qualifications that you have, we use the word can. Okay, so yeah, we use can. Example, I can speak three languages. I can, in the case, for example, of Warner, you know, Warner can say I can speak three languages, right? Because he can speak English, Spanish, and Italian. So there you go. Says so I can direct small projects. Okay, so these are things that you can do. Okay, so these are abilities that you have. But if you don't have that ability, we use the word can't. Like for example, I can't use spreadsheets, but I learn fast. I can't use this program, but I'm a fast learner. So we use the word can't, okay? Now, something else that you have to, I, um, that it's important that you identify is that the word after can or can't is a verb in the infinitive form. So notice that I can speak, I can direct, I can't use, I can't use. So this is the base form of the verb. This is no change, no S, no ING, no ED, no um, IES, no ING, nothing, nothing, nothing at all. 
no change. You just put the verb in the base form. And this is a structure that is going to be used independent of the subject, okay? So it doesn't matter what the subject is, if it's I, you, he, she, it, he, they, it's gonna be the same. So this, it's subject, okay, plus the can or can't in the case that it's negative, like if the, the ability does not exist, and then the base verb, okay? That's the structure, okay? So subject plus can or can plus the base verb. And of course, if it's necessary, we're gonna put the, um, the complement. Okay. All right, okay. so that's structure. All right. Any questions about this? It's pretty straightforward or are you guys confused about this? For me it's clear, I don't know the rest. And like I said, if this is independent of the subject. It doesn't matter what the subject is, it's always gonna be the structure, okay? There you go, so subject plus can or can't, plus base verb, and if necessary, the complement, okay? All right, so if you can do something, you use, like if it's, you have the ability, you use can. If you, if you don't have the ability, you use can't, all right? So that is pretty much what I, that you, what you need to know in order to be able to do these exercises. Okay, so these are the exercises that we have, which are all, all in the manual, okay? They are on page 10. And you know what? I'm going to leave this for homework, okay? So I'm, I want you to analyze it. Oh, by the way, something very important that I want to mention before anything, I want you to notice that when you say that you don't have an ability, like in the case of I can't use spreadsheets, I can't use this program, notice that we do, we do mention that we don't have that ability, but do you notice that we use something to make up for that ability that you don't have, which is this, but I learn fast. So you're saying, yes, I, I, I don't have that ability to use spreadsheets, but I learn fast, or I can use this program, but I'm a fast learner. So that way, even though you don't have that ability, but you make up for it, okay? So you, you're not saying, no, I, I don't know it, and you know, you know the, the, I'm, I'm disqualified because of it. No, instead you're saying, no, I don't have this ability, but I can obtain it, right? I, there's, you know, you always have a way to make up for it so that you always have an opportunity of having that position available for you, okay? All right, guys, so that is all for our class. And I'm going to be just taking last time the attendance. Anna? Present teacher. Wonderful. Andres? Present teacher. Edgar? Present teacher. Janet? Present teacher. Fabiola? Present teacher. Um, Katie? No? Irene? No. Irene? No. Ivan? Present teacher. Great. Johnny? No? Uh, Josue? Juan Francisco? Present teacher. Uh, Jerry? Present teacher. Carla? Present teacher. Melissa? Melissa? No, right? Okay. Uh, Manuel? Present teacher. Okay, great. Uh, Marvin? 
Present teacher. Great. Wendy. Wendy? Wendy? No? Werner. Present teacher. Uh, Yvonne? Present teacher. Great. Francisco. Francisco? No? Jenny. Present teacher. All right. Okay. Uh, all right, great. Excellent, guys. So that's going to be all for today. Remember, my I want you, the homework I want you to do is on page 10, right? Um, and it's uh, exercise number five. Okay. That's what I need you guys to do. All right. That's so that, that shouldn't take you very long. It should take you like five minutes to do approximately. Okay, so that will be all. And according to the program, uh, I have jury um, on my list today for the tutoring. Um, jury, will you be able to stay for the tutoring? Okay. Okay, wonderful. All right. Um, everybody else, see you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Good night, everybody. Good night, Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night everybody. Good night. Oh, teacher. Yes, yes, uh, when we were in the groups, uh, he free free the image of Irene is of connection. Sorry, could you repeat that again? <laughs> uh, when we were in the groups, uh, he uh, or she uh, free freezer the imagined oh of Irene. Irene's yes. image froze yes froze is uh, connection is of okay I understand. Que tuvo problemas de conexión y me escribió en el whatsapp que que le explicara en realidad okay. Okay. no problem it's okay thank okay, you very teacher. much Warner. Okay. see you tomorrow teacher tomorrow Okay, Jury. ¿Qué tal? ¿Cómo está? You're ah, perdón, on. perdón. Tenía el micrófono apagado. Okay. <ríe> Siempre me olvido. Okay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, bien, eh, yo no me había podido incorporar. Bueno, me mandaron un mensaje de incorporarme hasta ahora. Ah. Bueno, y... y, y me imagino que ya tienen cuántos días tienen ya en este nivel primer día uh -huh. ah, vale. entonces me tengo que ir al sitio web y ver qué es lo que tienen ahí para ir a desarrollar ok um, usted le llegó el correo el correo de, de inglés corporativo sí ok ahí en el correo está toda la información que usted va a necesitar ahí están los enlaces para todo no sé si ya está unido al grupo de whatsapp Sí, ya me uní recientemente, me uní Perfecto. hoy, mejor dicho, antes de entrar al grupo. Excelente. Entonces, va, entonces estamos con eso. Eh, también uh, hay, un, hay un enlace para el playlist de YouTube, que es donde se suben todas las clases, eh, para que usted pueda el día siguiente tener acceso a la clase de, del día anterior. O sea, que si usted, por ejemplo, quiere uh, repasar alguna información, no le entendió muy mm, bien. Excelente. Entonces, usted puede ver el video que va a estar ya en, el, en, el, en la YouTube para las 8 de la mañana. Entonces, ahí está el enlace para el playlist. Usted solo le da clic y le va directo al playlist para que usted pueda ver todas las clases que están subidas hasta ese okay, momento. Ok, excelente. ¿Ya? Y, uh -huh. o, por ejemplo, si por X motivo usted no puede um, asistir a clase, también esa es una uh, opción, ¿verdad? Para, para que usted no se pierda de al, del todo, ¿verdad? La información, usted puede ver el video. De hecho, le, le, le encomio que, a que sí pueda verlo, ¿verdad? Para, para que usted pueda estar próximo día, al, ¿verdad? Al día, ¿verdad? Con la información. Ah, ok. Uh -huh. También en el... Eh, bueno, de hecho, sabe que le, se, lo, 
Se lo voy a compartir para que usted pueda verlo mejor. En un momentito voy a, voy a meterme el mío para que ustedes puedan usted pueda ver. El mío es muy similar a lo que usted va a encontrar en el, el suyo. Así que le voy a compartir ahorita para que usted pueda ver a qué me refiero. Ah, este es mi correo. Bueno, entonces, si usted puede notar en el correo, ¿verdad? Um, aquí está el nombre del curso, aquí está la fecha de inicio y de, y de uh, finalización. Y usted puede ver que hoy empezamos, ¿verdad? 24 de mayo, estaríamos terminando el 21 de junio. ¿Ok? okay. Y el, el código de la clase, pero eso ahorita no lo necesita. Ahora, eh, este es el usuario de Zoom. Si acaso, por ejemplo, usted eh, pues uh, necesita. Ah, no, perdón, ol, olvide eso, no. Olvide, eso es para mí. <risa> ah, aquí, aquí está. Este es, el que usted va, este es el enlace que usted va a utilizar para meterse a Zoom, ¿verdad? Se hace clic ahí y automáticamente le, le entra para que usted pueda meter su información, digitar su información de. Eh, para poder meterse en la clase. Uh, y si usted quiere hacerlo manual, también le dan aquí la información. Okay. Y, okay. Uh, ver. Este es para meterse en el grupo de WhatsApp. Y este es, este es el que le está diciendo, la lista de reproducción de YouTube. Aquí está. Para que usted pueda meterse. ¿Verdad? Y aquí está. Um, bueno, siempre le dan por si acaso se necesita meter a su computadora para ayudarle, pero ahí está toda la información. Ahora, en, en, otro, en, en otro correo le debería de usar la información para que usted pueda, um, para que usted pueda eh, irse a, a, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo? A la plataforma. ¿Usted tiene ese correo para poder ingresar a la plataforma? Sí, yo ahorita ya ingresé a la plataforma y ahí me aparece, quiero ver, que era lo, estaba viendo en el teléfono los links al, al playlist y ahí sí no me funcionó el playlist, pero ah, debe ser algo que está... Lo que, que pasa es que ahorita no es, o sea, existe el playlist, pero no hay videos porque todavía no se ha subido esta clase. Ah, ya, Ajá. ya, ok. Entonces mañana, después de las 8, sí ya lo va a poder ver. Que hay, que hay un video ahí, que es el video de hoy. Sí, aquí veo, me parece bien familiar el entorno de esta, parece al EDX, el, la estructura de, ajá, ajá, ajá. de los cursos. Ajá. Sí, es similar, correcto. Entonces vamos por semana, ¿verdad? Si usted ve ahí en la semana, y en la semana 2 le va a aparecer tanto la información de la semana 2, como el, 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 mid, el midterm. Y después en la semana 4 le va a aparecer la información de la semana 4 y el final exam. Mm, ok. Uh -huh. Sí veo que aquí están las tareas. Muy parecido al EDX, ¿eh? Pero de mejor dicho, creo que es la misma plataforma. Uh, ah. No estoy completamente seguro, pero sí es muy similar. Uh -huh. Sí, es que casi todo, porque me he hecho varios cursos de ahí y sí, casi, eh, la, la misma estructura tiene. Sí, sí. Ajá, muy familiar, claro. entonces. Uh -huh. Sí, sí, pues, entonces ya ahí está. Es, es fácil para... Sí, es muy, muy similar. Ajá, sí. eh, yo tengo ratitos de no hacer curso ahí con EDX, pero, pero sí, ajá, sí, más o menos. Es, es la, esa es la idea. Ok. Ok, sí, excelente. Ahí está, ahí está a ver lo, las tareas. Las tareas no les toman mucho tiempo. Sinceramente, las tareas toman como 10 mmm, minutos. Y si acaso le está costando mucho, 15, 20. ¿no? Pero entonces, si usted va al día, un tarea, o sea, el día uno, usted hizo la tarea eh, del día uno, día dos, hace la tarea del día dos, y así va rapidito, no, no necesita pasar mucho tiempo en la plataforma. Ah, excelente. Es decir, que yo puedo ir avanzando con estas secciones que tengo acá, de estas cuatro secciones que tengo acá. Si usted quiere, si usted puede, si usted quiere, puede ir avanzando y, y puede terminar, por ejemplo, si usted, ya sabe, si usted ya 
tienen opción de la información, puede ir avanzando y puede incluso terminar el día de hoy la, la, la semana 1 si quiere, ¿verdad? Y si se equivoca en algo, siempre le da chance para que usted pueda seguir practicando. Mm, eso me gustó. <ríe> Por cualquier cosa, uno nunca sabe. <ríe> Entonces, uh, la idea es eso que usted entre más usted practica, más aprende. Sí, sí, realmente el inglés practicando es como se. Exacto, en cualquier idioma, ¿verdad? Es, uh -huh. La práctica es lo que se necesita. Ok, bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, solamente ahí voy a estar pendiente con las fechas, porque le digo, ahí estaba viendo de que me habían llegado otras fechas, pero sí, al menos, bueno, ya, ya me incorporé bien al grupo y ya estoy. Al día y pensé que iba a ser bastante básico, pero veo que el nivel está bastante, bastante bueno realmente. Ok, good. Uh -huh. sí, no, no, pero, no pero es sí. solo, solo es básico de nombre. Ah, <risa> que, ajá, o sea, it's a play, es inglés para el trabajo, o sea, es, 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 decir, es que no es solamente cualquier nivel de inglés, es inglés para el trabajo. Entonces, es como que, hay, o sea, de hecho, ya ahorita es como lo básico y después ya en, en intermedio ya empieza a, a ver como información más técnica. Ya, ya empieza a ver. Ah, que... aplicado a negocio. Ah, muy interesante ese inglés, uh -huh. pero, pero muy interesante. Este sí, me parece, me parece bien y me parece que está muy buen nivel tiene el, el grupo. Tiene muy buen nivel. Yo, yo recuerdo, yo le decía el básico porque me recuerdo que estuve en un básico que era el, la estructura básica. Pues, ¿me era un básico. <ríe> no era, ese sí era básico, básico. Sí, pero, pero no, ya tiene un, tiene un buen nivel este, este nivel de este curso. Sí. Es muy interesante. Sí, pues, esa es la idea, ¿verdad? Que ayudarles para que vayan a mm. ¿verdad? Uh -huh. Sí, hasta mi hija me dijo, si querés, como me ha dado algo de gripe, me dice, si querés recibo yo la clase por ti, me dice, tiene nueve años. Ayuda. Está bien, está bien. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita. que. No, solamente ¿Ah? muy agradecido por tomarme ahí en cuenta y voy a meterle este curso para sacarle el mayor provecho. Ok, good, good. Bueno. bueno lo, lo esperamos entonces para mañana. Ok, ahí voy a estar conectado. Okay. Bueno, bueno pues, buenas noches. Chao, buenas noches.